com a palavra a vereadora Mirim, Júlia Bertoldi Hoffman, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de cinco minutos. Boa tarde. Eu quero cumprimentar o presidente Mirim, Efraim Caleb Mertens, toda a mesa diretora, todos os meus colegas vereadores Mirins, aqueles que estão na plateia, e especialmente a minha mãe. É, um povo não é nada sem a sua história, a sua cultura. Todas as lutas para chegar no ponto que se encontram hoje estão encravadas na história de um povo, não importa como. Seja pela tradição oral, seja por contos fantásticos ou pinturas com traços marcantes, é o que mantém uma nação viva. E não só a mantém viva, mas, de certa forma, a faz continuar evoluindo. A história tem importância gigantesca ao ensinar as, no as novas gerações. É impossível dizer que ela é perfeita, porque nenhuma é de verdade. Mas o seu estudo e a sua preservação são fatores imensos que garantem que grandes erros não sejam cometidos novamente e que novas soluções apareçam baseadas nos acertos. Um problema que enfrentamos é o fato de grande parte da sociedade não dar o devido valor à sua cultura, à sua própria história. De certa forma, estamos acostumados a olhar para, fo para fora de nosso país e se espelhar lá também. O nosso país é grande, temos diversas culturas totalmente diferentes espalhadas por eles. São culinárias diferentes, danças, músicas, e é uma forma de expressão muito especial de cada povo que vive aqui. E ainda... A parte que é exposta a nós, geralmente, vem de forma totalmente comercial. São festas que acabam tendo o um intuito maior de criar uma renda do que realmente trazer um conhecimento e um divertimento que é típico de uma região eu, ou de um tipo de costume para as pessoas. E toda a cultura e a arte, elas não precisam ser antigas. Hoje em dia, existem cantores, escritores, artistas emergentes brasileiros que trazem obras fantásticas à, vi à vida e são poucos que sabem disso e vão atrás. As pessoas acabam desmotivadas e, pouco a pouco, vamos perdendo tudo isso que é necessário para um povo. E o que é necessário para um povo de verdade é a arte. Ela vem como uma grande ferramenta da expressão, tanto, no particu tanto do particular como um grupo, desculpa. Nas fachadas de prédios e em muros não é incomum encontrar grafites. Letras de músicas e obras literárias de todos os tipos também exercem o mesmo papel. Elas, são elas retratam grandes realidades que nem sempre são expostas a todos nós. Não importa como são feitas, elas trazem uma reflexão. Ela atinge as pessoas de um modo direto e não é possível simplesmente ignorar. Ela vem de todas as formas e por todos os lados. E, de certa forma, ajuda a moldar as ideias das pessoas que são afetadas. E agora, eu quero fazer um pedido a todos que estão aqui, a todos que estão escutando, porque é algo realmente importante. Eu estou pedindo para vocês darem o suporte aos artistas locais, tanto de Santa Catarina, tanto de Blumenau. Tem tantas pessoas que vem um refúgio nessa arte e elas são desmotivadas. E então eu tenho como dizer isso, porque eu tenho certeza que depois que essa motivação é perdida, ela é muito difícil de voltar à tona. Então a gente não pode deixar isso simplesmente embora, porque é um dos maiores tesouros de um povo. Então eu agradeço pela atenção de vocês.